تحدثنا سابقا عن من هو عميل المخابرات الأمريكية تيم عثمان ولنبحث عنه معكم لتعرفوا أن تنظيم القاعدة ما هو إلا وسيلة من وسائل الماسونية لنشر الفوضى داخل العالم الماسونية لنتذكر أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكيف نفذ تنظيم القاعدة أكبر طقس ماسوني في العالم هل تعلمون لماذا الحادي عشر من سبتمبر وهل له علاقة برقم 911 الذي يتصل به كل من يرغب في المساعدة أو لطلب النجدة في أمريكا ومن خلال إعلامهم أصبح هذا الرقم معروفا لكل العالم والآن وبعد أن عرفتم علاقة داعش والقاعدة بالمحفل الماسوني وكيف يستخدمهم كبار الماسونيين لنشر الفوضى وعمل طقوس ماسونية من خلال ارتباطهم بالدم سوف نتحدث عن العلاقة الخفية بين الماسونية وتنظيم الإخوان المسلمين كلنا عارفين أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة هدفها تطبيق الشريعة الإسلامية والسيطرة على كل الدول الإسلامية لتطبيق الشريعة وكان شعارهم الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا طب والشبه اللي بين مصطلح الإخوان المسلمين والإخوان المسون تفتكر وراء حاجة؟ في 15 سبتمبر سنة 2017 هنلاقي أن صحيفة الدستور المصرية تخرج علينا بعنوان الشعار والبيعة والهيكل والأهداف دلالات مسونية جماعة الإخوان لما نيجي نحلل الكلام ده هيبقى عندنا تساؤل هل ممكن يكون شعار جماعة الإخوان هو نفسه شعار المسونية ولكن بشكل مقلوب؟ وهل في علاقة ما بين نشأة تنظيم جماعة الإخوان وما بين المسونية؟ تعالوا نرجع بالزمن لورا شوية مؤسس جماعة الإخوان المسلمين هو الأستاذ حسن البنا وبيقولوا إن لقب البنا مش موجود في اسمه فيا ترى في علاقة ما بين هذا اللقب ولفظ المسونية اللي هو فري ماسون واللي معناها البناؤون الأحرار واسم حسن البنا الحقيقي هو حسن أحمد عبد الرحمن الساعتي اللي أصبح لقبه بعد كده حسن البنا وفق المنهج المسوني واللي تم تداوله بعد كده باللهجة العامية المصرية في بعض الاتهامات من الشيخ محمد الغزالي في كتابه من معالم الحق في كفحنا الإسلام الحديث صفحة رقم 224 لما قال لقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخرق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته وربما كشف المستقبل أسرار هذه المأساة كم الكلام قال إن سيد قطب منحرف عن طريقة حسن البنا وأنه بعد مقتل حسن البنا وضعت الماسونية زعماء لحزب الإخوان المسلمين وقالت لهم ادخلوا فيهم لتفسدوهم وكان منهم سيد قطب ولكن للأسف الشديد حذف الغزالي الفقرات دي من الطبعات التالية من كتابه ومحدش عارف إيه السبب ولكن الطبعة التانية اللي صدرت سنة 1963 حملت الاتهامات الدمغة بالحبر على الورق ومن المعلوم أن ماركيز لويس أنطوان مالكوري وهو مدير شركة قناة السويس وهو برضو اللي دعم حسن البنا ب 500 جنيه واللي كان مرتب المعلم اللي لسه متخرج بدبلوم المعلمين وقتها كان بيوصل 4 جنيه في الشهر تقريبا علما ان بخلاف الشايع ان المبلغ ده ما كانش من شركه قناه السويس ولكن اتكتب على الايصال الصادر باللغه الفرنسيه من فاعل خير اما المركز المذكور فيكفي اننا نقول انه كان زعيم لجماعه ماسونيه متطرفه في فرنسا ووصفته اللطائف المصوره بانه من اتباع ديانه الشيطان في يوليو سنة 2019 الدكتور ثروت الخرباوي كان في مقابلة في برنامج 90 دقيقة وقال له بأن مؤسس الجماعة حسن البنا التقى بمنظر عبادة الشيطان الأهم أليستر كاولي وجرى اللقاء ده بينهم في دار الكتب واللي نقل المحادثة دي كمان في مذكراته عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز الخاص للإخوان وقال ثروت الخرباوي في كتابه سر المعبد صفحة رقم 26 عند بحثي في الماسونية لفت نظري أن التنظيم الماسوني يشبه من حيث البناء التنظيمي جماعة الإخوان حتى درجات الانتماء وجدتها واحدة في التنظيم أما حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة كان ماسوني معروف 
وكان اختياره مرشد للجماعة مفاجأة لبعض السذج من الإخوان اللي ما كانوش مدركين خفاء الأمور وحقيقة التنظيم اللي انتموا ليه عن عاطفة دينية جياشة لكن للأسف تفتقد التعقل والتدبر تطرف العنصر المسيحي هنتكلم عن حادثة نيوزيلندا الشهيرة لما هجم إرهابي على مسجد النور في شارع دينز أفينيو في ريكارتن وبس هجومه مباشرة على فيسبوك وقال إن اسمه برينتون تارنت وعنده 28 سنة وإنه من المؤمنين بضرورة سيادة البيت في العالم وإنه بيكره المسلمين لأنه يمين متطرف وبينتمي للقوميين البيض الأسلحة اللي كان يستعملها تارنت مكتوب عليها باللون الأبيض أسماء لأشخاص شاركوا في نزاعات تاريخية وحروب ومعارك ضد المسلمين من زمان جدا وقبل إطلاق النار قال تارنت تذكروا أن تشتركوا في قناة بيوتي باي لتشاهدوا القصف المباشر ذكر التقارير أن كان في داخل المسجد حوالي 300 شخص بيصلوا صلاة الجمعة وقت إطلاق النار وبدأ تارنت بإطلاق النار وقتل حوالي 42 شخص في مسجد النور ولا كأنه بيلعب بابجي في كل مكان في العالم هتلاقي فتنة وممكن الفتنة دي تبقى على حاجة تافهه زي مثلا أهلاوي وزملكاوي ممكن يتخنقوا عشان ماتش كورة هتلاقي فتنة ما بين الأبيض والأسود فتنة ما بين المسلم والمسيحي دعم الفتنة مخطط القتل مخطط التفريق مخطط تقليل عدد البشر مخطط لازم تعرف ان في لعبة كبيرة قوي بيتخطط لها من زمان وما زالوا بيخططوا لها وما زلنا احنا الضحية اللي لسه بيضحك علينا بشوية معلومات مزيفة من الاعلام او السوشيال ميديا او حتى كرتون الاطفال بس يا ترى هل التخطيط والتنظيم ده مجرد شوية بشر عاملين مجموعات عشان يحكمونا ولا في قوة خفية بتحركهم